ये दिखाते हैं जी इधर ये मैस है मैस की सिचुएशन मैस है ये यहाँ पर डेंगू और मलेरिया हो चुका है डॉक्टरों को जो यहाँ पर रेजिडेंट है ये सूरत हाल इंतहाई गंदगी है कोई सफाई का निजाम नहीं है अभी मुझे डॉक्टर ये दिखा दे ये दिखा दे यार ये ये देखे जी ये मैं प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर अहमद काजी जो कि डॉक्टर है और प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज उनको मैं दिखाना चाहता हूँ ये सूरत हाल देख लें मैसे जो चार साल तक फंक्शनल नहीं हुआ इसकी हम अपनी फीस है सात हजार रुपए हर साल इनको देते हैं इसके लिए जो मैसे आज तक चला नहीं है यहाँ पे मेरी के हर बच्चे ने अपनी फॉस्टर की फीस में से सात हजार रुपए मैस के लिए दिया है जो कि मैस ना मैंने खाया ना हमें से किसी ने खाया और उल्टा हमें इस मैस ने ये दिए तो वो पैसा किधर गया सर वो हम हर साल दिए हमें हर साल हम देते हैं वो पैसे आप हम हर साल फीस में देते हैं हमने अच्छा। कभी मैस नहीं खाया आप खुद खाना बाहर से खाते हैं खुद खाना बाहर से खाते हैं जिससे हमें बीमारी होटाइटिस हमारे एक दो सीनियर्स को हुआ हुआ हैपेटाइटिस हमारे एक दो सीनियर्स को हुआ हुआ है ठीक है उसकी चले वैक्सीनेशन वगैरह अब लोगों ने करवाई हुई है लेकिन मसला ये है कि अब टाइफाइड टाइफाइड को तो नहीं रोक सकते आप बाहर खाने से आप डायरिया को तो नहीं रोक सकते बाहर खाने से डायरिया डायरिया बच्चों को ड्रिपे लगी है ड्रिप्स लगी हुई है जी हमारे सिर्फ अब्दुल्ला नजीर भाई है सीनियर उनको अभी दो दिन पहले फूड पॉइजनिंग हुई है तो खाना नजदीक मार्केट में जाके खाते हैं खाना मिलता ही नहीं है नजदीक इधर हमने खाना खाना खाने के लिए हमें दो चार किलोमीटर रोज जाना पड़ता है उसमें दोबारा वापस आओ हमें खाना के लिए स्पेशल दो घंटे निकालने पड़ते हैं खाना करीब से कहीं से मिलता ही नहीं है तो पानी के कौन सा पीते हैं कौन सा पानी पीते हैं डॉक्टर हम पानी मतलब लेते हैं बाहर से बोतल बीस लीटर बोतल वो देते हैं और वो तो आप बोतल वो भी महंगी पड़ती है गर्मिया है गर्मी की वजह से तक एक दिन में दो तीन बोतल तो लग जाती है जिस तरह का सिस्टम है सिनेरियो है जी डॉक्टर साहब वो बोतल भी हमें खुद नीचे से लानी पड़ती है थर्ड फ्लोर पे ये है वो बोतल लिफ्ट खराब है आपकी लिफ्ट भी खराब है हमारी साइड वाली और ये देख ले जी नंगी तारे हैं खुदा ना खासा कुछ भी हो सकता है जी डॉक्टर साहब कैसे रह रहे हैं आप इधर यही कह रहा हूँ आप क्रीम ऑफ द नेशन है आप तो हमारी क्रीम ऑफ द नेशन कश्मीर से हमें कामन कामन रूम की भी हम सब ने दी है लेकिन कामन रूम है ही नहीं हमारे जहन में तो ये था कि जब डॉक्टर बनते हैं वो बड़ी अच्छी फैसिलिटी उनको मिलती है बड़ी अच्छी होती है। आप वो देखें एक एक फ्लैट में दस दस बारह बारह बच्चे रह रहे हैं और साथ ही कामन रूम भी नहीं है जिसकी फी हम सब ने दी हुई है जहाँ पर जितने भी हैं सब ने कामन रूम की फी दी है लेकिन एक यहाँ पर है ही नहीं कामन रूम और दूसरा जो है बिज, बिजली का बिजली का ये मसला है नीचे फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा बार बार अभी मुझे पता लगा कि जो आप बिजली चली जाती है स्टूडेंट जो तैयारी करनी होती है ऐसे में जो आपने कुछ पढ़ा है वो भी भूल जाता होगा अच्छा बात सुनिए ना यही मसला है इसकी वजह से ना क्योंकि जब बिजली चली जाती है तो वो एक एक दो दो घंटे नहीं जाती वो तो ऐसी जीनी टेंशन आपको मिलेगी ना पूरी पूरी टेंशन मिल गई तो आपने क्या पढ़ना है मुझे बताया ना नाजिन अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उसके मनाजर आपको दिखा रहे हैं होशरुबा इनकशाफा सामने आए हैं एक तो इंतहाई मखदूश हालात है यहाँ पर जो वाशरूम है उन इंतहाई गंदगी है कोई सिक्योरिटी नहीं है साथ अगर बात करें तो एक कमरे के अंदर दस दस लोग छोटे कमरे के अंदर छः छः लोग और जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह इनको जो है वो अंदर रखा हुआ है ये क्रीम ऑफ द नेशन है यहाँ पर एक और भी मसला है इस ये जो प्राइवेट एक जगह है फरोजपुर रोड के ऊपर कायम है और मीरोद्दीन मेडिकल यहाँ से तकरीबन कोई 45 मिनट का फासला है वो बडबर रोड के ऊपर है ये रोज जाते हैं और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि इनकी जो है बिजली का बिल दान किया जाता है इनकी लाइट बंद कर दी जाती है या फैनल प्राफ होता है या इनके इम्तहान होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में जब ये लाइट ये पास कैसे होंगे इनका तो इंतहाई मुश्किल स्टडी सिस्टम है पास करने के लिए इनको बहुत पढ़ना पड़ता है तो यहाँ पर ये हमें पता डॉक्टर साहब ये जो बात है 
आपकी बिजली आपके ड्यूज धीरे जाते हैं और यहाँ पर जो है वो आप कैसे पढ़ते हैं सुना जा रहा है कि ना अभी भी हमारे ड्यूज यहाँ अभी तक क्लियर नहीं है जो हमारी नहीं ऐसा होता है आपकी बिजली बंद होती है इसकी वजह से यही होता है कि और जान बुझ के यहाँ पर बंद की जाती है ताकि वो ड्यूज देंगे आप शोर डालेंगे तो फिर जो है वो आगे काम चलेगा जी यही होता है जब ड्यूज नहीं होते तो फिर बाद में जो हमारे सीनियर्स वगैरह आते हैं वो कहते हैं कि हमारे प्रॉफ वगैरह आते हैं क्योंकि प्रॉफ का सीजन होता है पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर ये तकरीबन छह महीने का सीजन होता है इसकी वजह से यही होता है कि जब भी प्रॉफ के दिन करीब आते हैं तो बच्चों को यही होता है कि हमने तैयारी करनी है जिसकी वजह से हम अपनी आवाज़ रेज करते हैं कि ना हमने पढ़ना है थोड़ा सा हमारे साथ ना फ्लेक्सिबिलिटी शो कीजिए जिसकी वजह से जो हम होते हैं उधर अपना जो एल जी के अंदर ना हम अपने टीचर्स वगैरह के साथ यही मसला रेज वगैरह करते हैं और ये जो हमारा इधर हॉस्टल के मैनेजमेंट है वो सरकारी नहीं है वो बल्कि प्राइवेट है जिस हॉस्टल को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे वो किधर है मैनेजर इस वक्त किधर है वो वो इस वो पता नहीं हमारे साथ तो उसकी मैथ्स का कोई मुलाजम है मैथ्स मैथ्स के बारे में कोई पता नहीं आता है जब पिछले साल हम आए थे तो हमारे आने के बाद ना हमने यही शो किया था कि ना इसका ये ये, ये सारी चीजें जो हैं ये किस तरह मतलब चल रही हैं तो इसके बाद हमें पता चला कि ये जैसे इंस्पेक्शन टीम आती है क्योंकि मैं हाँ, ना दिन ये एक बड़ा यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस मैं प्रोफेसर है सर वही रिठोर से कहूँगा अगर आप सोच रहे हैं ये बात यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ने इसकी अगर इंस्पेक्शन की है इस रेजिडेंस की इस हॉस्टल की मुझे बताएं कि कौन से आपकी क्वालिटी है आप कहते हैं कि दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी और पूरे पंजाब को आप रेगुलेट कर रेगुलेट कर रहे हैं और ये आकर आप विजिट करें कौन सी आपकी इंस्पेक्शन टीम है जो जो जिन्होंने ये अप्रूव किया है इस तरह की रेजिडेंस ये खुदा न खास है डेंजरस है यहाँ पर बिजली के हालात आपको दिखा चुके हैं तारों के हालात आपको दिखा चुके हैं पानी गिर रहा है गंदा पानी गिर रहा है वाशरूम के हालात है ये तो एक फैक्ट्री वर्कर की रेजिडेंस नहीं है एक मरत फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सेंसर की इंतजामिया वाई चांसर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सेंसर प्रोफेसर एसर वही वहीद रठौर अच्छा काम कर रहे हैं आप आपने यूनिवर्सिटी को बेहतर काम लेकिन यहाँ पर आप देखें एक टीम यहाँ पर आए आप मैं आपको दोबारा कहूँगा डॉक्टर साहब ये टीम यहाँ पर भेजे डॉक्टर ये डॉक्टर साहब ये टीम आकर इंस्पेक्शन करके अप्रूवल देगी इस तरह की रेजिडेंस की यू की जो इंस्पेक्शन टीम होती है वो आती है लेकिन उसके उसके आने के बाद ना हमने यही अपने सीनियर से सुने जब भी मतलब ये जैसे इंस्पेक्शन टीम आती है तो इस सारे सिस्टम को एक दो दिन के लिए तीन चार दिनों के लिए बहाल कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो तो इंस्पेक्ट करके चली जाती है लेकिन उसके बाद ये होता है कि उसको मेनटेन करने के लिए उसको सबसे मुश्किल काम ये नहीं था कि किसी चीज़ को बना दिया जाए बल्कि ये होता है कि उसको मेनटेन किस तरह हम कर रहे हैं उसकी मेनटेनेंस के लिए हमें वर्कर्स की जरूरत होती है हमें कुक की जरूरत होती है हमें प्रोवाइड करने के लिए सर्वर की जरूरत होती है जो कि हमारे मेरे दिन मेडिकल कॉलेज ने कभी दिया ही नहीं है जिसकी वजह वो फिर जो आ, हमारा वेस्ट सिस्टम है वो कभी देखिए जी गवर्नमेंट भी हुकूमत पंजाब भी इस वक्त हुकूमत पंजाब वजीर सेहत अगर उसकी बात करें तो वो भी डॉक्टर है डॉक्टर जवेद अकरम वो उनको मैं कहूँगा कि इनका बजट बढ़ाएं आप नगरान में हैं तो लेकिन आप ये तजवीज दे सकते हैं कि इनका बजट बढ़ाएं मेरे दिन मेडिकल कॉलेज का और इनकी बेहतरीन अगर बजट का इशू है तो इनकी बेहतरीन रेजिडेंस की जाए इस तरह कमरा भी बताया जा रहा है इस कमरे को देख लेते हैं जी ये कमरा जी एक और कमरा ये आप देख सकते हैं जी डॉक्टर साहब कितने मैट्रेस पड़े हैं और सेचुरेशन आप देख रहे हैं कितने लोगों की जगह और कितने लोगों को यहाँ पर बहुत मकदूश है और ये तो नॉर्मल इन्होंने हर रूम में रखा हुआ है आगे आपको मैं वॉशरूम के अच्छा ये देखें जी अभी भी इनका देखे ये पाकिस्तान लव और कश्मीर क्या बात है ये इतना पाकिस्तान से प्यार करते हैं पाकिस्तान से प्यार करने वाली कौम डॉक्टर यहाँ पर कैसे यार इस कमरे में डॉक्टर साहब कितने लोग रहते हैं इस कमरे में सात लोगों की सात लोग हैं कैसे रह लेते हैं ये आप भेड़ बकरिया बनाया तो हुआ है आपको कितने तो... साल हो गए यहाँ पर चौथा साल है इन हालात में आप रह के पड़े हैं यार वेल्डन मैं आपको दाद देता हूँ इन हालात में रह के भी अगर आप डॉक्टर बन गए ना खुदा की कसम वेल्डन आपके लिए मैं समझता हूँ कि आ, आप जैसे ये जो डॉक्टर यहाँ पर रह रही है हालात में इन सारे डॉक्टरों को जो है वो खराज तहसील पेश किया जाना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में भी ये डॉक्टर बने हैं ये वाशरूम की सीलिंग देखें ओ हो 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 ये वाशरूम की सीलिंग देखें दिखाए जी ये सीलिंग ऊपर गिर सकती है ये खतरनाक है डेंजरस है डॉक्टर साहब ये बहुत खतरनाक है किसी भी वक्त ये पूरी की पूरी सीलिंग नीचे आ सकती है देख लीजिए बहुत खतरनाक है ये तो बहुत खतरनाक है यहाँ पर कोई भी छोटी सी छोटी चीज रिपेयर करनी हो उसके हमसे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं जो कि हमें यहाँ हाउस लाइट हम रह रहे हैं हमने अपनी जेब से पूरे करने होते हैं हालांकि वो हॉस्टल की जिम्मेदारी होती है हमें बुनियादी जरूरियात मुहैया करना लेकिन कोई भी चीज खराब होती है कुंडी कोई खराब है कोई चीज खराब है टूटी खराब है तो हमने अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे